Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to another English lesson. This is Shafiul Jannat. We are going to learn a very interesting lesson today. So, what are we going to learn today is how to congratulate somebody on their brilliant success. If somebody has achieved what they wanted, then how we can congratulate them on their brilliant success, on their brilliant achievement. This is going to be the topic of this lesson. So, আজকে আমরা ইংরেজিতে কীভাবে অভিনন্দন জানাতে হয় সেটা শিখে নিব কাউকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আমরা ইংরেজিতে যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কংগ্রাচুলেশনস কারো সাফল্যে কারো ভালো সংবাদে আমরা প্রথমে যে শব্দটা ব্যবহার করে অভিনন্দন জানাতে পারি সেটা হচ্ছে কংগ্রাচুলেশনস এটা মোটামুটি সবাই জানি আমরা সবাই সব জায়গায় ব্যবহার হতে দেখি এছাড়াও কিন্তু অনেকগুলো ওয়ে আছে চলেন তাহলে আমরা সবগুলো ওয়ে শিখে ফেলি ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটার সাথে আমরা পরিচিত হব সেটা হচ্ছে ফেলিসিটেশন এই ফেলিসিটেশন ওয়ার্ডটা কিন্তু অভিনন্দনেরই একটা ইংরেজি শব্দ তবে এই ফেলিসিটেশন হয়তো অনেকে স্পোকেনে ব্যবহার করে তবে রিটেন ইংলিশে এই ফেলিসিটেশন ওয়ার্ডটা সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমরা স্পোকেনে খুব বেশি হয়তো এটার ব্যবহার দেখি না বাট রিটেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফেলিসিটেশন ওয়ার্ডটা ইউজ করে কিন্তু কাউকে অভিনন্দন জানানো যায় কংগ্রাচুলেশনসের বদলে আমরা আরও আরও অনেক ফ্রেজ আছে অনেক ওয়ে আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এর মধ্যে একটি হচ্ছে যে গুড লাক অথবা বেস্ট ওয়েশেস তোমার জন্য শুভ কামনা শুভ কামনা এটির ইংরেজি হচ্ছে বেস্ট ওয়েশেস সো কারো সাফল্যে কিন্তু আমরা এই ফ্রেজটি ব্যবহার করতে পারি বলতে পারি যে বেস্ট ওয়েশেস এরপরে যে আমরা ওয়াটার শিখবো সেটা হচ্ছে ট্রিমেন্ডাস ট্রিমেন্ডাস অর্থ হচ্ছে খুবই ভালো কেউ আপনার সাথে তার সম্পর্কে ভালো একটা সংবাদ শেয়ার করেছে তো তখন আপনি চাইলে তাকে অভিনন্দন জানাতে পারেন আপনি বলতে পারেন ট্রুমেন্ডাস দ্যাট মিন্স বা খুবই ভালো নেক্সট আরও একটি শব্দ আছে যেটি হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং আউটস্ট্যান্ডিং মানে হচ্ছে চমৎকার অসাধারণ আউটস্ট্যান্ডিং মানে হচ্ছে অসাধারণ কারো ভালো সংবাদ পেলে কেউ আপনার সাথে ভালো সংবাদ শেয়ার করলে আপনি তাকে অভিনন্দন জানাতে এটা বলতে পারেন আউটস্ট্যান্ডিং ইটস ফ্যান্টাস্টিক এই ফ্যান্টাস্টিক হচ্ছে আরও একটি শব্দ যেটি আমরা কংগ্রাচুলেশন বলার পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারি ইটস ফ্যান্টাস্টিক ইটস ফ্যান্টাস্টিক মানে হচ্ছে চমৎকার এই ধরনের আরও কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো হচ্ছে ইনক্রেডেবল অ্যামেজিং অ্যামেজিং মানে চমৎকার সো এইভাবে কিন্তু কাউকে এনকারেজ করা যায় কারো ভালো সংবাদে নিজেও খুশি প্রকাশ করা যায় এবং তাকেও খুশি করা যায় এরপরে আমরা যে বাক্যটি শিখবো সেটি হচ্ছে কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক এটা বলেও কিন্তু কাউকে এনকারেজ করা যায় তার সাফল্যে আমি খুশি সেটা প্রকাশ করা যায় কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক মানে ভালো কাজটি চালিয়ে যাও তুমি যে কাজটি করছো সেটি ভালো এবং সেটি তুমি চালিয়ে যাও এটা বোঝাতে আমরা বলতে পারি কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক অথবা ওই গুডের জায়গায় চাইলে বলা যেতে পারে ইনক্রেডেবল কিপ আপ দ্য ইনক্রেডেবল ওয়ার্ক অথবা বলা যেতে পারে কিপ আপ দ্য মেজিং ওয়ার্ক অথবা কি বলা যেতে পারে কিপ আপ দ্য গ্রেট ওয়ার্ক এভাবে করে কিন্তু অভিনন্দন জানানো যায় এরপর কিন্তু আমরা চাইলে এমনিতেও বলতে পারি যে দিস ইজ অ্যামেজিং দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক দ্যাট ইজ আউটস্ট্যান্ডিং ইউ হ্যাভ ডান এ ভেরি গুড জব ইউ আর অ্যামেজিং এভাবে করে কিন্তু কাউকে এনকারেজ করা যায় নেক্সট যে ওয়েতে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি সেটা হচ্ছে আই নিউ ইউ কুড ডু ইট যার অর্থ হচ্ছে আমি জানতাম তুমি ইট পারবে এটা কেউ সফলতা অর্জন করেছে সেই সফলতা অর্জনের পেছনে নিশ্চয়ই তার স্কিল আছে সে অবশ্যই সেটা ডিজার্ভ করে তো সেটা প্রকাশ করার জন্য কিন্তু আমরা এইভাবে বলতে পারি যে আমি জানতাম তুমি এটা পারবে তার মানে হচ্ছে তোমার ব্যাপারে আমার অনেক কনফিডেন্স ছিল আমার বিশ্বাস ছিল এটা প্রকাশ করে সে ক্ষেত্রে সে কিন্তু অবশ্যই এইভাবে অভিনন্দন জানালে খুশি হতে পারে তারপর ধরে নেই কেউ একজন খেলায় বিজয়ী হলো কেউ কোনো জায়গায় কোনো কম্পিটিশনে বিজয়ী হলো তখন কিন্তু তাকে অভিনন্দন জানাতে বলতে পারি কংগ্রাটস ইউ আর দ্য উইনার কংগ্রাটস ইউ আর দ্য উইনার যার অর্থ হচ্ছে অভিনন্দন তোমাকে তুমি বিজয়ী এরপর আরও একটা ওয়েতে কিন্তু অভিনন্দন জানানো যায় যেটা হচ্ছে যে কংগ্রাচুলেশনস ইউ ডিজার্ভ ইট তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য এটার ইংলিশ হচ্ছে ইউ ডিজার্ভ ইট সো এই কথাটা আমরা বলতে পারি যার সাথে সামনে আমরা কংগ্রাচুলেশনস অথবা কংগ্রাটস আমরা বলতে পারি কংগ্রাচুলেশনস ইউ ডিজার্ভ ইট তোমাকে অভিনন্দন তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য তারপর আরও বলতে পারি যে কংগ্রাচুলেশনস ফর ইউর নিউ জব তোমার নতুন চাকরির জন্য তোমাকে অভিনন্দন অথবা বলতে পারি কংগ্রাচুলেশন অন ইউর প্রমোশন 
মানে তোমার পদোন্নতির জন্য তোমাকে অভিনন্দন তো বিভিন্ন সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা কংগ্রাচুলেশনের ব্যবহার করতে পারি কংগ্রাচুলেশন ব্যবহার করে করে অভিনন্দন জানাতে পারি বিভিন্ন ওয়েতে সেন্টেন্স মেক করেও কিন্তু আমরা কাউকে অভিনন্দন জানাতে পারি এরপর আরও একটু ওয়েতে কিন্তু আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি যেটা হচ্ছে ব্রাভো ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক নাইসলি তুমি খুব চমৎকারভাবে খুব দারুণভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছো সেখানে সাম্পাস বা বাহবাদ দিতে গিয়ে কিন্তু আমরা ব্রাভো বলতে পারি এটা কিন্তু এক ধরনের অভিনন্দন আবার কিন্তু বলতে পারি যে আই এম গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ ডান দ্য গ্রেট জব তুমি খুব ভালো একটা কাজ করেছো এই জন্য আমি খুবই আনন্দিত এই যে আমি খুবই আনন্দিত এটাও কিন্তু এক ধরনের অভিনন্দন জানানো তারপর আই এম সো গ্ল্যাড মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ মানে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে তোমাকে অভিনন্দন সো এইভাবে কিন্তু বলা যায় বিভিন্ন ওয়েতে আমরা আজকে কংগ্রাচুলেশন জানানো দ্যাট মিন্স অভিনন্দন জানানো শিখলাম আই থিঙ্ক আমরা আমাদের কনভারসেশনে কাউকে অভিনন্দন এখন থেকে খুব ভালোভাবে জানাতে পারবো খুব সঠিকভাবে আমরা কংগ্রাচুলেশনস এর ব্যবহারগুলো করতে পারব ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই লেকচারটি শোনার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম